，还是让奴婢来煮吧。哎呀，走开走开！我都说了我要亲自为永贺煮的，你没听懂啊？我要展现诚意，我展现的是诚意，你别烦我。嗯。同样都是用艾草煮的，美丽煮的，就是跟额娘煮的不一样。好香啊！哎呀，烫死我了！啊，烫死我了！啊，快快快！对不起，对不起，永贺，这是我给你煮的毛巾，你赶紧趁热用了吧。哎，不用了，哥哥，我已经有了，美丽帮我准备的，不止一条呢。你看，我不是说以后都我给你煮的吗？他真多事。这冷的没有效果，用热的吧。全给我换了！哥哥，你干嘛呀？哥哥，你干嘛乱扔啊？你别乱扔好不好？那是我对你的一片心意，不管你接受不接受，我就是不让你用别的毛巾。走。哥哥哥，你这桑竹哥哥也太刁蛮了吧！就算我养死，我也不会用你煮的毛巾。别生气了，哥哥，你又发脾气了。苏云小姐不是提醒你呀，你要温柔的。你刚刚，我刚生气了吗？嗯。哎呀，你着急又忘了，你这个死丫头怎么不早说啊？我，你什么你？气死我了！哎，哥哥，你别生气啊，哥哥，你要温柔，温柔。又不敢睡了。更深露重的，小心着凉了，披上。谢谢。你又跟我说谢谢，太见外了吧？那就不谢谢了。这几天皇上暂停了一切活动，你闷不闷啊？不会啊，反正我本来就不善言谈，这样也挺好的。其实说真的，我真的希望有一天能够获得外派的机会，我就能带你离开京城那些讨厌的人和讨厌的事。我们能过几年自由自在的生活，你想去哪儿，我就陪你去哪儿，愿不愿意？你身子太单薄了，等会儿寒气逼上来就不好了。你先回房休息吧。我怕不小心回去，万一睡着了。哎，这怎么能行呢？你夜夜都不睡，身子怎么受得了？不然这样吧，我不睡，在你身边守着你，你就不怕了，你就能够安心的睡个好觉了，好吗？这，既然你能够克服骑马的恐惧，我相信。你一定能够克服这个噩梦的，试试看吧。
梦了，没事的啊，没事没事，什么事也没有。啊，贝离，别害怕，别害怕，没事的。没事的。勇哥。好了，没事了，你在做噩梦。啊，没事的。别精神了，你呀，现在也学人家这么贫嘴，喜儿说的都是实情啊。王爷吉祥，不用客气。素英，你好些了吗？素英已无大碍，请王爷不必再挂心了。让王爷替素英担忧，素英实属内疚。痊愈了就好。对了，这包粽子糖送给你。谢王爷的心意。啊，王爷，你也喜欢吃粽子糖吗？要是这样的话，以后我就天天给王爷备妥此物。不用备着。我记得曾经有人告诉过我，粽子糖是代表快乐和希望。我把粽子糖送给你，也是希望你以后能够每天高高兴兴、快快乐乐的。谢王爷的心意，苏莹一定不负王爷的期待。这些植物全都长出绿叶了，多喜庆啊！是啊，我这个盆栽也长出新芽了。等过几天它长得再好一点，我就把它送给老祖宗。格格吉祥！啊，快勉励。格格，你手臂上的伤已经好了吧？看样子能够养花试草了。已经好的差不多了。多亏你的细心照顾，我才能好得这么快。姐妹之间互相照顾是应该的，喜儿，我给你带了包粽子糖。这包粽子糖是亲王爷特地给我的，他还说希望我能天天快乐幸福。那是我们家格格以前告诉王爷的。小翠，啊，亲王爷他跟我说过，所以我才特地拿来谢谢格格。亲王爷他还说，他希望我天天快乐
，他的这份心意让我觉得很幸福，所以，我想把这份幸福拿来跟格格一起分享。格格，收下吧。小姐，有什么话您别憋在心里，说出来会舒服一点。可恶！原来我想拿粽子糖给美丽，让她知道王爷已经对我好了，让她绝了念头。没想到，这居然是他们的定情之物。为什么？为什么王爷对我的好都跟美丽有关？他就不能走远一点，让我平静一点生活吗？小姐，您说庆王爷是不是还忘不了美丽格格？很有可能。不过，王爷他拿粽子糖给我，就说明他想忘了美丽，真心接纳我。那倒是。我跟王爷的未来，只属于我们两个人。我绝对不允许别人的介入。格格，庆王爷也太过分了，他跟素云小姐好。是他们自家的事吗？干嘛还让素云小姐拿来炫耀啊？这也太欺负人了吧！你别生气，我想他们是无心的。无心？怎么可能是无心嘛？这庆王爷拿什么糖不好？干嘛偏偏是粽子糖呢？好了，不要再说了。你悄悄的去把这糖扔了吧。王爷，王爷吉祥。王爷，就算您要罚小翠不敬之罪，那小翠今天也要跟您说明白，我们家格格早就不爱吃这粽子糖了，所以以后您让素云小姐就别再来送了。什么？是素莹送过去的吗？是素云小姐啊，不是您让她拿来炫耀的吗？你们这……这也太欺负人了吧！来来来，吃点点好，吃点菜比以前多多了啊！吃点菜，吃点菜。哎，兄弟们，我发现啊，只要桑树哥哥一来，今天一准又加菜。哎，对呀，兄弟们，最好以后他能天天来，那咱们就都有口福了。哎。那就得看咱们副统领大人的本事了，就是，对呀，对呀，就是，就是，就是，来来来来来来，吃吃吃吃吃，永贺，永贺你来了，我在等你呢。永贺扣紧。哎，别别别，不用了。永贺，我今天找了御医们，专门为你的风疹开了个食补菜单。以后我会天天盯着御厨们为你备膳，一定会治好你的风疹。来，我们去用膳吧。哥哥，你以后不需要在我身上浪费时间了。这怎么是浪费时间呢？我喜欢照顾你啊。你以前可能是看我太刁蛮吓着你了吧，以至于看不到我的好。不过我发誓。我发誓以后一定会温柔体贴，你就不用再躲着我，再拒绝我了。谢谢哥哥的好意，不过我心有所属，应该很清楚才是。我就是因为看到你被美丽那个狐狸精骗得团团转，我才为你担心的嘛。他是个经常惹祸的灾星，你要是跟他在一起了，肯定会受牵连的。我喜欢你，我肯定不会让你的人生白白毁在他的手里。哥哥，你要是再说美丽的是非，我就跟你翻脸了。
，我说的有错吗？好，那我就坦白告诉你，今生我非美丽不娶。什么？我不相信，我不相信！你一定会爱上我的，一定会爱上我的！桑珠格格。娘娘，怎么了，桑珠？哭得这么伤心，是谁欺负你了？娘娘，您得为我做主啊！别哭了，别哭了，你得先告诉我是怎么回事，我才能帮你啊！永和，永和在欺负我。王爷急下，王爷请用茶。素莹，坐下来一起喝茶吧。谢王爷。喜儿，再沏杯茶来。是，王爷。王爷。素英啊，这茶太苦涩了。对了，我上次给你送的粽子糖呢？拿出来一起分享一下。嗯、呃，粽子糖。嗯。啊，啊，我刚才在花园里碰到几个小贝勒爷，他们吵着问我要。我就全部分给他们了。哦，全分给他们了，一颗都没有了吗？啊，对，都给他们了。要不这样吧，王爷，我去给您备点茶点心过来。不用了。这个永贺也真是的，竟然对你这么无礼，你真是受委屈了。他是被那个扫把星给骗了，才会这样对我的。哎呦，桑珠格格，您可真是宅心仁厚啊！他都这么欺负您了，您还替他说话呢？这永贺大人的心里，可未必是这样想的吧？他就是不明白自己被骗了吗？他不明白，你就想法让他明白啊。我说过啊，可我一提美丽，他就跟我生气。光说当然不行了，要眼见为凭。你想想，这男人最讨厌女人的是什么？三心二意吧。说的对极了。那永贺知道美丽是这样子的人之后，他就应该知道自己受骗了。那他肯定对美丽就有所感官了。小姐，现在我们该怎么办？我也不知道。我没想到，事情会演变成这样。看来，要挽回王爷对我的信任，恐怕要花更多的力气和时间了。可恶的美丽！我原来以为她是那么的天真善良，没想到她居然把我送给她的糖，转手送给了王爷，让王爷来质问我，简直是太可恶了！真没想到他心机这么重。以后，只要是属于我的东西，我就算丢了，也不愿意跟别人分享。
非得约到这山坡上来。原来是桑珠，他到底想做什么？表哥怎么还不来呢？娘娘，这是御膳房刚刚出炉的莲子羹，您尝尝。嗯。哎，桑珠的事情办妥了吗？回娘娘的话，桑珠格格的事儿已经安排妥了，这稍后啊，就有人去通知永鹤大人。哼，没想到桑珠这个傻丫头还真是上心了。哼，可惜呀、啊，我真是想亲眼看到美丽那个贱人。两头落空的失望表情，表哥怎么搞的？半天还不来？谁？永鹤？桑珠？是啊，是我。怎么？你很失望吧？我明白了，今晚不是永和约我出来，这一切都是你安排的，是不是？是啊，是我借永和的名义约你出来的。你不是很爱我表哥吗？怎么永和约你你也出来？你还要不要脸？哎，小翠，美丽不在房里啊。永和大人，你怎么会在这里呢？我为什么不应该在这儿？我就是知道美丽会睡不着，所以才来陪她的。您不是约了格格在外面见面的吗？你为什么要这么做？我就是看不惯你到处勾引男人，你是个扫把星，谁跟你在一起谁就倒大霉。你害死了子清，何况也害了程毅，现在要来害永鹤，你到底害多少人才满意啊？你，你离永鹤远一点，不要让他沾了你的晦气。我不跟你说了，我走了。我还没说完，你别走啊！你为什么要这样？我求你不要逼我，让我走。你会打，你会打我。桑珠，我求求你了，你让我走。没说完，你不能走，你不许走，你会打我才能走，会打我。
मेरी救你了！发生了此事，你更应该冷静啊！来，快，先坐下，坐下，坐下。桑珠，此事从头到尾，还有没有人看见？我我我好像看见有个黑影，可连他是不是人我都不确定啊。桑珠格格。这荒山野岭的，怎么会有人呢？格格肯定是惊吓过度，心慌眼花，应该不用担心的。娘娘，那我们叫人去救美丽吧。不行，万一没有救到美丽，闹得全部人都知道了，你可是死罪难逃啊！啊！娘娘救我！娘娘救我！桑珠，要不你先回房睡觉吧。啊？你就当什么事都没发生过，甭管谁问起，你就说你在睡觉，什么都不知道。万一美丽她没死呢？她肯定会和老祖宗告状，把我供出来的。现在美丽下落不明，你只能借招拆招了。可是没有什么可是的，眼下就只能这样了。桑珠，你要记住，你一定要沉住气，不管见到谁都不能说，口风要把住。半点风声都不能透露啊！快走吧。可是娘娘，桑珠格格，您就听娘娘的吧。娘娘这么疼您，怎么会害您呢？桑珠，快回去吧。啊！谢谢娘娘，桑珠，告退了。娘娘，您觉得这个事儿能善了吗？美丽生死不明，等明天有了结果，我们再做打算。可万一桑珠把这个事儿都抖出来了，恐怕会对娘娘不利吧？哼，此事与我何干？整件事情都是他亲自安排的，我可没有叫他去杀那个贱人。外面都是黑的，四周都是悬崖峭壁，我想一时半刻也找不到出路。等明天天亮了，我再送你出去吧。可满前的美丽，把衣服脱了。你想干什么？这天气这么冷，我们都穿的湿衣服。如果不脱下来的话，我担心我们撑不到明天就冻死了。来，你别过来！你要干什么？你这么胖，嗯？放开我！放开我！放开我！放开！放开我呀！放开！你打吧，你打死我！你要冻死是吧？那就一起冻死好了。就算最后只剩孑然一身。事情紧急，不得不深夜打扰，请你见谅。怎么了？出什么事儿了？我们家格格不见了。今晚有人冒充永贺大人来约我们家格格出去，我们担心格格会有什么危险。
就出去找了一圈，可是到处都找不到我家格格的行踪。我们刚去找亲王爷，想请他出兵寻找，可亲王爷也不在房里，所以想来问问你知不知道他在哪儿。我并不知道亲王爷今夜的行踪。啊，王爷跟格格都不见了，会不会他俩？就算王爷真的是约了美丽出去，我也不能惊动他人，以免引起不必要的猜测在附近，我们赶紧找。美丽，美丽，美丽，哥哥，哥哥，这里有个断崖，你们说，美丽会不会失足从这里摔下去了？美丽，哥哥，我下去看看。哎，你不要冲动，现在天已经黑了。你要这样贸然下去的话，太危险了。不行，我亲眼看到他，我才甘心。哎，小心！你连自己的自身安全都顾及不了，你还怎么救人呢？再说了，美丽格格有没有在下面，我们不能确认。万一早上起来看到美丽格格已经自行返回，那岂不遗憾？雍和大人，苏游小姐说的也有道理，不如我们再去其他的地方找找看，等到天亮了我们再回来看吧。哥哥，美丽，哥哥你答应我一声啊，哥哥。美丽，美丽。
。不行不行，我还是不放心。万一美丽出了什么事情，我这一辈子都会良心不安的。难道你希望永贺看到我们现在这个样子吗？我们现在衣衫不整，永贺看到怎么想？你有没有为自己想过，这会对你造成伤害的？你说，天蓝以后带我出去，是真的吗？当然，我一定会带你出去。做什么？小姐吩咐说不能说。素云可是我未来的表嫂，我跟她情同姐妹，有什么不能说的？今晚不知道发生了什么事情，靖王爷和美丽格格都不见了，小姐正随着永贺大人和小翠他们出去找呢。都去找了？嗯。糟了，难道表哥？真的去后山了吗？那个黑影就是他吗？琉璃瓦，紫金墙，只不过是掠衣。真荒凉，我霓裳，抬头泪沾湿。回去，永贺会担心我。永贺，永贺，难道你心里就只有永贺吗？只有他担心你，我就不担心你了吗？现在心里只有永和。